Hier comme aujourd'hui, la question des enfants en général et celle des enfants en difficulté continue de préoccuper la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Aya Moussoukro ou son époux séjourne dans le cadre d'une visite d'État. Elle s'est donné du temps pour visiter le SOS village d'enfants de la ville. Bâtisse une superficie de 7 hectares avec plus d'une vingtaine de bâtiments à la fois administratifs et spécialisés, le village devra essentiellement accueillir des enfants victimes de guerre, des enfants victimes d'abus sexuels et autres enfants en détresse. Pour la première dame, l'œuvre est à saluer et à encourager. Le village donc, SOS de Yamoussoukro va bientôt ouvrir ses portes et je suis venue leur dire toute ma fierté et toute ma reconnaissance parce que c'est un travail très bien fait et que nous serons là également pour les aider. Paul Bateau, directeur national des SOS Village d'enfants de Côte d'Ivoire, s'est réjoui de cette visite qui en rajoute pour lui au soutien déjà apporté par l'hôte du jour. D'abord c'est une impression de, de, de grande joie, je ressens ça comme une motivation qu'une personnalité de, de, ce, de ce rang puisse venir nous rendre visite, euh, s'enquérir de nos nouvelles et voir ce que nous faisons effectivement sur le terrain. Parce que beaucoup de gens entendent parler des villages SOS, mais ils ne savent pas exactement ce qui s'y fait. Avant de quitter les enfants avec qui elle a communié, la première dame leur fait un don de 2 millions de francs CFA pour la fête de Noël qui s'annonce. D'une capacité d'accueil de 120 enfants, le SOS Village de Yamsoukro ouvrira ses portes officiellement en début d'année 2014.